بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج میں نے آپ کو اینٹیک لگانے کا طریقہ بتانا ہے اس کو پکا کرنے کا طریقہ بتانا ہے اور اس کے اوپر ہارڈنر ڈالنے کا طریقہ پورا پروپر بتاؤں گا ساتھ ہی رہنا چلیں شروع کرتے ہیں میرے پاپا کے چینل کو تت کڑائی پکڑو تو یہ سب سے پہلے آپ نے جب سلور ڈال لیا تھا لاپیاں شاپیاں کلیئر کر لینا اس کے بعد فائنل سلور ڈال کے ٹچنگ نہیں ہونی چاہیے لاپی کی اس کے بعد آپ نے بارہ سو والا پیپر مارنا ہے پورے پہ بارہ سو کا ریگ مال لگا کے صحیح کر کے ہر جگہ پہ ریگ مال لگا لیں تو یہ جو میں بتاتا ہوں آپ کو بالکل کلیئر بتاتا ہوں تاکہ کوئی بھائی دیکھے اس کو سمجھ آ جائے صحیح کلیئر یہ دیکھ لیں یہ یہ پرل وائٹ کلر ہے یہ بھی ہلکا سا سلور میں ملایا میں نے یہ امپورٹڈ کلر ہوتا ہے گاڑیوں پہ ڈلتا ہے یہ وہ والا کلر ہے سلور کلر میں تھوڑا سا مکس کر لیا ہے میں نے تاکہ سلور جو ہے نا صحیح کلیئر آ جائے سلور کے اندر آپ نے تھوڑا سا لیکر ڈال لینا ہے لیکر ڈال لیں یا میٹ ڈال لیں مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا ڈال لینا تاکہ انٹیک جو ہے نا دھبے نہیں مارتی اگر آپ لوگ کلر پہ ڈائریکٹ انٹیک لگاؤ گے دھبے بھی آئیں گے انٹیک جو ہے نا صحیح آئے گی بھی نہیں اس پہ تو یہ دیکھ لیں ابھی فائنل ڈالنا ہے اس کے بعد انٹیک لگانی ہے ہم نے ہلکا ہلکا ڈال لینا ہے اس سے جو ہے نا بالکل کلیئر ہو جائے گا یہ بڑے پلے پہ ڈال لیے ہے میں نے چھوٹے پلے پہ ڈال رہا ہوں تو یہ ان پہ ڈال کے اس کے بعد جو ہے نا انٹیک لگے گی تو یہ ایک آدھ ڈال لیں صحیح کر کے ڈال لیں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے بھر کے ڈال رہا ہوں میں تو یہ سلور جو ہے نا کلیئر ہونا چاہیے ٹچنگ کہیں پہ نہیں ہونی چاہیے کہیں پہ لاپی ڈیکو کی لاپی کی ٹچنگ نہیں ہونی چاہیے تو بالکل کلیئر ہونا چاہیے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ لوگ بالکل کلیئر اور سلور میں جو ہے نا سلور ہو جاتا ہے کلیئر اگر پرل وائٹ تھوڑا سا اس میں مکس کر لو آپ لوگ سلور ہو جائے گا بالکل کلیئر صحیح سلور ویسے تو ایک امپورٹڈ سلور بھی ملتا ہے اگر وہ ڈالیں تو وہ بھی صحیح ہے اس میں پرل وائٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ کوارٹر اس کا مہنگا ہوتا ہے کافی امپورٹڈ کلر جتنے ہوتے ہیں یہ گاڑیوں والے اصل تو وہی ڈالنے چاہیے سیدھی بات ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھ لیں یہ ٹیوبیں اس میں ہر کلر کی ٹیوب ملتی ہے ہم نے اس پہ انٹیک کی ہے پرپل کلر کی پرپل میں ہلکا سا بلیک ملا ہے پرپل کی ٹیوب لی ہے مٹی کے تیل میں مکس ہوگی ٹیوب کئی بھائی پوچھتے ہیں انٹیک پہلے میں نے آپ کو کافی ویڈیو میں خیر بتایا ہوا ہے مٹی کے تیل کے اندر یہ ٹیوب کو مکس کرنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے لگا دینی ہے انٹیک انٹیک لگا کے صحیح کر کے لگا دینی ہے ہر جگہ پہ بھلے کوئی پیچھے کی سائڈ ہو یہ چھوٹے پلے کی اندر کی سائڈ ہے اوپر تک میٹرس آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ صاف ململ لے لینی ہے صاف ململ لے کے اس سے صاف کر دینا ہے صاف کر دو گے چھوڑنی ہو تو چھوڑ بھی سکتے ہو آپ لوگ جیسے کونوں پہ شیڈنگ چھوڑنی ہے بیچ بیچ میں سے دبا کے صاف کر دیں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے چھوڑ کے دکھا رہا ہوں آپ کو میں نے چھوڑنی نہیں ہے شیڈنگ شیڈنگ میں نے چھوڑنی نہیں ہے اس کو کلیئر کرنا ہے ہلکا پھلکا آکس آ جائے بھلے مسئلہ نہیں ہے تو یہ تو اندر کی سائڈ ہے مسئلہ نہیں ہے بھلے چھوڑ بھی دو آپ ہلکا بھی ہے یا اس کو ہلکی بھی صاف کر دو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ صفائی کرنی ہے آپ نے بالکل صحیح کر کے کلیئر ایک دفعہ صفائی ہو جائے گی اس کے بعد ایک اور آپ نے بالکل کلیئر صاف ململ لینی ہے اس کے بعد وہ مار دینی ہے جب پورا پلہ ہو جائے ایک پلے پہ لگا رہے ہو آپ صاف پورے پلے کو کر لو اس کے بعد پھر کلیئر ململ مارنی ہے آپ نے 
تو جہاں پہ شیڈنگ چھوڑی ہوگی وہاں پہ آپ ہلکا ہاتھ رکھنا بالکل کلیئر ہو جائے گی یہ دیکھ لیں یہ سامنے سے بھی لگا دی تھی تو میں آپ کو شارٹ کٹ کر کے دکھاتا ہوں تاکہ ویڈیو اتنی لمبی نہیں ہو لیکن پورا پروپر سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ کوئی بھائی کہیں پہ بھی ہو مسئلہ نہیں ہے جو بھائی بھی دیکھے اس کو مکمل سمجھ آنی چاہیے یہ سلور کے اندر اینڈ میں میٹ یا لیکر لازمی ملانا ہے آپ نے تھوڑا سا اس سے انٹیک آپ کی دبے نہیں لگائے گی جو دبے مارتی ہے انٹیک تو یہ کوئی نہیں بتاتا ہے میرے بھائیو بس یہ بتاتے ہیں یہ ڈالیں اور آپ انٹیک لگا دیں انٹیک لگانی ہے آپ نے تو اس سے پہلے میٹ ملا لینا ہے جو فائنل کوڈ ڈالتے ہو آپ یہ پانچواں کوڈ میں نے ڈالا تھا فائنل تو اس کے اندر مکس کر لینا ہے بتا دیا آپ کو ایک بات میں بار بار اس لیے بولتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جاؤ صحیح کر کے کئی لوگوں کے میسیج آتے ہیں یار ایک ہی بات کرتے رہتے ہو بار بار وہ بھائیو اس لیے کرتا ہوں تاکہ جو دیکھنے والا بندہ ہے وہ بھائی سمجھ جائے صحیح کر کے اس لیے میں بار بار ایک بات کرتا ہوں تو یہ دیکھ لیں اب اس کے اوپر گولڈ بھی لگانا ہے سب کچھ لگاؤں گا پورا پروپر طریقہ بتاؤں گا ساتھ ہی رہنا ہے آپ لوگوں نے گولڈ لفنگ بھی لگاؤں گا تو یہ کر کے انٹیک آپ لوگوں نے جب انٹیک کر لینی ہے اس کے بعد اس پہ ڈلے گا شائن لے کر شائن لے کر ڈلے گا بھائیو ڈیلیکس کے تھنر میں ڈالنا ہے اچھے والے تھنر میں ڈالنا ہے اچھے والے تھنر میں ڈالو گے سن نہیں ہوگا آئٹم ڈیلیکس کا تھنر لگاؤ گے آپ لوگ بھلے کوئی بھی کسی بھی چیز پہ ڈالو آپ لوگ تو اس پہ میں نے آرڈنر ڈالنا ہے تو یہ انٹیک دیکھ لیں ابھی آپ لوگوں کے سامنے صاف ہو رہی ہے خالی بیچ میں ش... بیچ بیچ میں میں نے ڈارک چھوڑ دی ہے جہاں پہ ڈارک جیسے بھی کلر اسکیم کرنی ہے وہ آپ کے اوپر ہے اس پہ شیڈنگ چھوڑنی تھی لیکن اس پہ جگہ نہیں بن رہی کوئی شیڈنگ کی تو اس لیے میں نے شیڈنگ کہیں پہ نہیں چھوڑی نیچے جگہ بن رہی تھی لیکن فائدہ نہیں تھا نیچے شیڈنگ چھوڑنے کا تو باقی جو ہے نا آپ لوگ اپنے حساب سے کر لیا کریں مسئلہ نہیں ہے کسی حساب سے آپ لوگوں نے شیڈنگ کرنی ہے یا آپ دکھا دیا کریں پالٹی کو میں تو اکثر اپنے حساب سے کرتا ہوں لوگ بول دیتے ہیں یار اپنے حساب سے دیکھ لیں لیکن کر کے اسی کو دیتا ہوں جس کا مجھے پتہ ہو کئی تو جو ہے نا کر کے دے دو مطلب جس حساب سے بھی وہ بولتے ہیں یار ایسے صحیح نہیں ایسے صحیح نہیں ہے فائنل ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا آئٹم پہ تو آرڈنر والا آئٹم ہو بعد میں چھیڑنا مسئلہ ہوتا ہے تو زیادہ تر کوشش کیا کریں جس بھائی کا آئٹم ہے اس سے پوچھیں آپ لوگ اس کو ایک چیز کر کے دکھا دیں آپ لوگ وہ بولتا ہے صحیح ہے تو پھر ٹھیک ہے بھائی اگر بولتے ہیں نہیں یار ایسے کر دو ویسے کر دو پھر آپ لوگ اس کے حساب سے کریں مطلب زیادہ کوشش یہی کریں جس بھائی کا آئٹم ہے اس سے پوچھ لیں آپ لوگ کیسے کرنا ہے بھائی آپ بتاؤ گے پھر آپ لوگ کرو آپ اپنی مرضی سے نہیں کرو کبھی کبھی اپنی مرضی سے کر کے بندہ پھنس بھی جاتا ہے اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی مرضی سے کر دو پھر بولتے ہیں یار ایسے صحیح نہیں لگ رہا ویسے صحیح نہیں لگ رہا تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں جو بھائی بولتے ہیں اس حساب سے کرنا ہے یہ کرنا ہے کوئی بھی نئی پالٹی آتی ہے آپ لوگوں کے پاس اس کو بولے آپ لوگ سیمپل دے دو بھائی سیمپل دے دو گے اس کے ساتھ میچ ہوگا سیدھی بات ہے سیمپل آپ لوگ دے دو میچ ہم لوگ کر دیں گے اس سے میچ نہیں ہو فرق ہو پھر بات کریں آپ لوگ تو یہ پھر لے کر ڈال کے پکا کر کے انٹیک کو اس کے بعد آپ نے گولڈن بنا لینا ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے لے کر ڈالا ہے تھنر ڈالا ہے اس کو مکس کر لینا ہے صحیح کر کے یہ گولڈن بھی ڈال دینا ہے پھر گولڈن کو صحیح کر کے مکس کرنا ہے آپ لوگوں نے تاکہ گولڈن صحیح کر کے بن جائے شائن لے کر میں بنتا ہے گولڈن آپ کے سامنے پیچھے موبل کی بالٹی سے لے کر نکال کے بنایا ہے تو یہ آپ نے سب سے پہلے گولڈن لگانا ہے اس کے اوپر لفنگ لگے گی لفنگ کا تو آپ لوگوں کو کافی ویڈیو میں میں نے دکھایا ہوا ہے لفنگ کیسے لگانی ہے کس حساب سے لگانی ہے آپ لوگوں نے تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ 
लेकिन एंटीक के ऊपर आपको बताया शाइन लेकर डाल देना है पक्की हो जाए एंटीक सही करके सही भर के डाल देना ताकि और एंटीक आपने लगानी है एक दिन के बाद लेकर डलेगा उसी टाइम लेकर नहीं डाल देना आप लोग जैसे आज एंटीक लगाई है तो कल तक इसको खुशक होने देना है आप लोगों ने एक दिन खुशक होने दोगे फिर एंटीक सही सूखेगी आप लोगों की गिली एंटीक पे लोग जो है ना लेकर डाल देते हैं दो घंटे बाद चार घंटे बाद ऐसे नहीं लगाना चाहिए लेकर आज एंटीक लगाइए इसको छोड़ दो आप लोग अगर ज़्यादा जल्दी है तो पंखे लगा दो स्टैंड वाले दो तीन इसके ऊपर आगे पीछे पंखे लगा दो ताकि ये सही करके खुशक होनी चाहिए एंटीक गिली नहीं होनी चाहिए भाइयों एंटीक गिली होगी तो फिर जो है ना पापड़ियाँ बनेंगी ये बता रहा हूँ आपको एंटीक खुशक हो एंटीक हो स्टैंड हो कुछ भी हो मट्टी के तेल की कोई भी चीज़ हो तो आपने छोड़नी है बिल्कुल जब तक खुशक नहीं हो जाता है मट्टी का तेल जब खुशक हो जाएगा उसके बाद आप लोगों ने उसको पका करना है तो ये तरीका मैं आपको पूरा प्रॉपर बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती फिर आप लोग कमेंट्स करें मेरे को इस चीज़ की समझ नहीं आई आपको जवाब मिलेगा इन ये नहीं कि आप लोग कमेंट्स करते रहोगे आपको जो है ना जवाब नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ का मैंने बोला हुआ हर वीडियो में बोलता हूँ किसी भाई ने करने वाले भाई ने पूछना हो या करवाने वाले ने किसी ने पूछना हो उनको बताऊंगा मैं लाजमी बताऊंगा इन तो ये देख ले अभी लिफिंग लग रही है इस पर गोल्डन लगा दी है पूरे पे लिफिंग लग रही है अभी ये देख लें लिफिंग इधर लगी हुई है पीछे और लिफिंग आपने फुल भर के लगानी है लिफिंग लगा लोगे काला नहीं होगा अगर किसी भाई के पास लिफिंग नहीं भी होती कहीं पे नहीं मिली नहीं मिलती है मिसाल के तौर पे वो भाई गोल्ड जो है ना अवर बेस के अंदर लगाए किस में लगाए अवर बेस में लेकर की तरह अवर बेस भी मिलता है अवर बेस जो है ना कोशिश करें अच्छी कंपनी का हो किसी भी कंपनी का ले ले मसला नहीं है लेकिन अच्छी कंपनी का हो जो आपको पता हो जिसका मटेरियल अच्छा है तो आप लोग उसका ले लें मटेरियल तो अवर बेस में गोल्डन लगा दें वो भी जल्दी काला नहीं होता अवर बेस में गोल्डन लगा के ऊपर आर्डनर डाल दोगे काला नहीं होगा इन काला वो भी हो जाएगा लेकिन कुछ अरसा निकाल जाएगा आप लोगों का तो ये देख लें लिफिंग सारी लग गई है अब इसके ऊपर क्या करना है आप लोगों ने गोल्डन भी लगा लिया था लिफिंग भी लगा ली थी इस पर दोबारा मंजाई होगी 1200 वाले पेपर से कटाई मारनी है ताकि कहीं पे कोई फालतू गोल्डन आया हो हम लोगों ने तो सफाई से लगाया है मसला नहीं है कहीं आया ही नहीं है फिर भी आपने अगर कहीं आ भी जाए मसला नहीं है टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने इसको दोबारा कटाई होगी इसकी बारह वाले पेपर से बारह वाला पेपर लगेगा फिर इसके ऊपर दोबारा शाइन लेकर डलेगा एक हाथ और शाइन लेकर का डलेगा शाइन लेकर का डलेगा उसको सूखने देना है आप लोगों ने एक दिन छोड़ देना है उसको डाल के फिर दूसरे दिन सुबह सुबह या शाम के टाइम कटाई कर लेनी है उसके बाद आप लोगों ने आर्डनर डाल देना है इस पर यह मैंने आर्डनर डाल दी है ये देख लें आप लोग आप लोगों को बिल्कुल करीब से भी दिखा रहा हूँ ये देख रहे हो ना अक्सर है वीडियो बनाने का तो इसलिए मैंने पीछे से बना रहा हूँ वीडियो जो है ना तो ये आर्डनर डाल दिया था आप लोग देख लें अभी और लाइट कलर पे शाइन कम आती है जितना डार्क कलर होगा उतनी शाइन ज़्यादा आएगी तो ये बताने में अगर कोई चीज़ रह भी गई हो आप लोग पूछ सकते हो मसला नहीं है कोशिश तो मैं करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर और प्रॉपर बताऊँ तो अभी ये आप लोग चेक कर लें आर्डनर डाल दिया है इस पर देख लें बिल्कुल क्लियर हो गया है ये इसको खुशक होने के लिए आप लोग छोड़ना है जो भी काम करते हो इस पर टाइम लगेगा भाइयों बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन शाला